প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা বিবি অনার্স থার্ড ইয়ার আছো বা বিবিএস ফার্স্ট কোর্স ডিগ্রি থার্ড ইয়ার আছো তোমাদের জন্য অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং থেকে চ্যাপ্টার 1 অ্যাকাউন্টিং ফর স্টক হোল্ডার ইকুইটি এই চ্যাপ্টারের একদম প্রথম থেকে অর্থাৎ বেসিক ক্লাসটা দিয়ে আমি শুরু করব তো এই চ্যাপ্টারের বেসিক ক্লাসটা যারা একটু কম বুঝো বা কম বুঝছো তাদের জন্য অঙ্কগুলো একটু কঠিন লাগে মূলত অর্থাৎ চ্যাপ্টার ওয়ানের অঙ্কগুলো তাদেরই কঠিন লাগে যারা বেসিক ক্লাসটা করে নেই তো আজকে বেসিক ক্লাসটা দেখার পরে আশা করি তোমাদের সকল সমস্যা অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং ফর স্টক হোল্ডার ইকুইটির যে জাবেদা সংক্রান্ত সমস্যা আছে সবগুলো একদম সলভ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো কথা না বাড়ি আমরা মূল কাজে যাই আমাদের প্রথম পেজ ওয়ানে দেখো অবশ্যই যে জিনিসগুলো জানতে হবে মাস্ট নো অবশ্যই জানতে হবে যে জিনিসগুলো সেটা হলো এই অধ্যায়ে মূলত তিন ধরনের স্টক ও দুই ধরনের ডিভিডেন্ড নিয়ে যাবে দেওয়া হয় এখন তোমাকে জানতে হবে এই যে তিন ধরনের স্টকগুলো কি কি তিন ধরনের স্টকের মধ্যে একদম এক নাম্বার প্রথম স্টক যেটা কমন স্টক সেটা হলো কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের জন্য বাজারে যে শেয়ার বিক্রি করে তাই হলো কমন স্টক অর্থাৎ কমন স্টক জিনিসটা কি কোম্পানি যখন মূলধন সংগ্রহের জন্য তাদের শেয়ারগুলো বাজারে বিক্রি করবে সেগুলোর নাম হয় কমন স্টক এখন আমরা দেখব দুই নাম্বার যেটা প্রেফার স্টক প্রেফার স্টক কি লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পদের বিপরীতে দাবির ক্ষেত্রে যে শেয়ার সাধারণ শেয়ারের উপর অগ্রাধিকার আছে কিন্তু ভোটাধিকার অর্পণ করে না তাকে প্রেফার স্টক বা অগ্রাধিকার শেয়ার বলে অর্থাৎ কিছু স্পেশাল গ্রাহকদের জন্য এই শেয়ারগুলো থাকে সেগুলো হলো মূলত প্রেফার স্টক এখন আমরা দেখব ট্রেজারি স্টক তিন নম্বর ট্রেজারি স্টক কি বাজারে কমন স্টকের আধিক্য দেখা দিলে কোম্পানি বাজার থেকে কিছু শেয়ার ক্রয় করে সেটি হলো মূলত ট্রেজারি স্টক তাহলে আমরা সহজে বলতে পারি মূলধন সংগ্রহের জন্য কোম্পানি যখন বাজারে শেয়ার বিক্রি করে সেটা হলো কমন স্টক আর সেই শেয়ার যখন আবার পুনরায় ক্রয় করে কোম্পানি তখন সেটা হয়ে যায় ট্রেজারি স্টক তাহলে আমরা এই তিন ধরনের স্টক সম্পর্কে জানলাম এবং স্টকগুলো কোনগুলো কি সেগুলো দেখলাম এখন আমরা দেখব জার্নাল অর্থাৎ এই স্টকগুলোর জার্নাল দেখব প্রথমে জার্নাল দেখো এক নাম্বার ইস্যু অফ কমন স্টক কমন স্টক তিনবার তিন ধরনের ইস্যু হতে পারে একটা হলো সমাহারে ইস্যু আর একটা হলো অধিহারে ইস্যু আর একটা হলো অবহারে ইস্যু এখন আমরা দেখব আমরা যখন সমাহারে ইস্যু করব এ নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি দেখো যখন সমাহারে ইস্যু করে দড়ি প্রতি শেয়ারের প্রকৃতি মূল্য দশ টাকা এই দশ টাকার শেয়ার দশ টাকা দামে যদি ইস্যু বা বিক্রি করে সেটাকে বলা হয় সমহার যত টাকার শেয়ার তত টাকায় বিক্রি করলে সেটা কি সমহার তখন যাবে দেওয়া হবে ক্যাশ ডেবিট দশ টাকা কমন স্টক ক্রেডিট দশ টাকা অর্থাৎ যত টাকায় থাকে প্রশ্নে তত টাকায় এখন আমরা দেখব বি নাম্বারে দেখো যখন অধিহারে ইস্যু করে দড়ি প্রতি শেয়ারের বাজার মূল্য বিশ টাকা কিন্তু প্রকৃত মূল্য দশ টাকা অর্থাৎ সহজভাবে বললে দশ টাকার শেয়ার যদি আমরা দশ টাকার সাইতে বেশি দামে বিক্রি করি হইতে পারে সেটা বিশ টাকা হইতে পারে পনেরো টাকা অর্থাৎ দশ টাকার বেশি দামে হলেই সেটা অধিহারে হয়ে যাবে আর অধিহারে শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে বা কমন স্টক ইস্যুর ক্ষেত্রে যাবে দেওয়া হবে ক্যাশ ডেবিট যত টাকায় ইস্যু করছিল এই প্রশ্ন মোতাবেক বিশ টাকা কমন স্টক ক্রেডিট প্রকৃত দাম প্রকৃত মূল্য দশ টাকা আর দশ টাকার শেয়ার বিশ টাকায় বিক্রি করছে মানে দশ টাকায় অতিরিক্ত পাইছে সেটার জন্য ফেড ইন ক্যাপিটাল অ্যাক্সেস অফ ফার ভ্যালু কমন স্টক ক্রেডিট হবে তাহলে আমরা অধিহারে কমন স্টকের ইস্যুর জাবাদাটা দেখলাম এখন দেখব অবহারে যখন অবহার ইস্যু করে প্রথমে আমরা বুঝবো অবহার জিনিসটা কি অবহার হলো ইংরেজিতে যাকে ডিসকাউন্ট বলে অর্থাৎ শেয়ারগুলো যখন প্রকৃত মূল্য চাইতে কম দামে বিক্রি হয় তখন সেটাকে বলা হয় অবহারে শেয়ার ইস্যু যখন অবহারে শেয়ার ইস্যু করবে তখন প্রকৃত মূল্য অর্থাৎ প্রকৃত মূল্য মনে করো দশ টাকা কিন্তু বাজার মূল্য আট টাকা দেখো দশ টাকার শেয়ার আট টাকায় বিক্রি তাহলে এখানে কম দামে বিক্রি হচ্ছে দুই টাকা এই দুই টাকায় হলো মূলত কি অবহার বা ডিসকাউন্ট সেটা জানাল আমরা দিব কিভাবে প্রথমে ক্যাশ ডেবিট লিখবো বিক্রি করলে আট টাকা পাইছে সেজন্য পেইড ইন ক্যাপিটাল অ্যাক্সেস অফ ফার ভ্যালু কমন স্টক ডেবিট হবে দুই টাকা এখানে খেয়াল করো অধিহারেও আমরা যখন বিক্রি করি তখন সেটা পেড ইন ক্যাপিটাল অ্যাক্সেস অফ ফার ভ্যালু কমন স্টক ক্রেডিট করছিলাম আর যখন অবহারে বিক্রি করছি যে লস হয়েছে সেটার জন্য পেড ইন ক্যাপিটাল অ্যাক্সেস অফ ফার ভ্যালু কমন স্টক ডেবিট হবে যতটুকু লস হয়েছে ততটুকু এই উদাহরণ মোতাবেক দুই টাকা লস দুই টাকায় ডেবিট কখনো কখনো রিটার্ন আর্নিংস কো ডেবিট করতে হয় সেটা আমরা যখন অঙ্কে সলভ করাবো তোমাদেরকে কখন রিটার্ন আর্নিংস কো ডেবিট করতে হয় সেটা আমি ক্লিয়ার করে দেব এরপরে কমন স্টক ক্রেডিট হবে প্রকৃত দাম দশ টাকা দিয়ে তাইলে মিলে গেছে দেখো ক্যাশ ডেবিট আট টাকা 
যে দুই টাকা লস হয়েছে এটা ফেড ইন ক্যাপিটাল এক্সেস অফ পারভেলু কমন স্টক দুই টাকা তাহলে আট টাকা এবং দুই টাকা মিলে দশ টাকা ডেবিট আর কমন স্টক ক্রেডিট হবে প্রকৃত দাম দশ টাকা এখন আমরা দেখব প্রেফার স্টক আমাদের কমন স্টকের তিন হারে ইস্যু করা শিখলাম আবার বলতেছি অবহারে অধিহারে আর একটা হলো সমহারে এতে আমরা সমহারে বিতে শিখছিলাম অধিহারে সিতে অবহারে এখন প্রেফার স্টক নিয়ে কথা বলবো খেয়াল করো হুবহু প্রেফার স্টক ইস্যুর ক্ষেত্র এই তিন ধরনের ইস্যু হবে হুবহু একেই যাবে হবে শুধু নাম পরিবর্তন হবে শুধু নাম পরিবর্তন মানে কি যেখানে কমন স্টক ছিল সেখানে গিয়ে প্রেফার স্টক বসবে তাহলে তুমি যখন প্রেফার স্টক সমাহারে করবা কমন স্টকটা দেখবা কিভাবে করছা করছিলা তুমি কমন স্টক যেখানে লিখছিলা সেখানে প্রেফার স্টক লিখবা অধিহারে কিভাবে কমন স্টক করছিলা সেটা দেখবা ঠিক একইভাবে প্রেফার স্টকের জামাদা দিবা শুধু কমন স্টকের জায়গায় প্রেফার স্টক লিখবা ঠিক অবহারেও যেভাবে তুমি কমন স্টকের জামাদা দিছো ঠিক একইভাবে প্রেফার স্টকের জামাদা দিবা যেখানে ফেড ইন ক্যাপিটাল এক্সেস অফ পার ভ্যালু কমন স্টক লিখছিলা সেখানে প্রেফার স্টক লিখবা এখানে কমন স্টক ক্রেডিট করছো প্রেফার স্টক করবে প্রেফার স্টক ক্রেডিট হবে তাহলে এই দুই নাম্বারটা আমি তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিলাম তোমরা নিজেরা খাতায় প্র্যাকটিস করবা ইস্যু সংক্রান্ত প্রেফার স্টকের জাবাদা তিনটা কোন ধরনের হবে সেই জন্য বলছি হুবু একেই জাবাদা শুধু নাম পরিবর্তন হবে তো এখন আমরা ট্রেজারি স্টক সংক্রান্ত জাবাদা দেখব তিন নাম্বার ট্রেজারি স্টক সংক্রান্ত জাবেদা এখানে জাবেদা হবে ক্রয় বিক্রয়ের মোট চারটি ট্রেজারি স্টক মূলত ক্রয় করা হয় আবার বিক্রয় করা হয় ক্রয়ের হবে একটাই জাবেদা এবং বিক্রয়ের তিনটা জাবেদা হইতে পারে কমন স্টকের মতো অব সমহারে অধিহারে অবহারে তো ট্রেজারি স্টক সংক্রান্ত জাবেদাগুলো একটু দেখব প্রথমে আমরা যখন ট্রেজারি স্টক ক্রয় করে এ নাম্বার দিয়ে দেখাইছি দেখো যখন ট্রেজারি স্টক ক্রয় করে দড়ি ক্রয় মূল্য দশ টাকা তখন জাবেদা হবে ট্রেজারি স্টক ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ক্রয়ের জাবেদা শেষ এখন আমরা যাব বি নাম্বারে যখন সমহারে বিক্রয় করে অর্থাৎ বি নাম্বার থেকে আমাদের মূলত ট্রেজারি স্টকের বিক্রয় সংক্রান্ত জাবেদাগুলো দেখব যখন সমহারে বিক্রি করে দড়ি বিক্রয় মূল্য দশ টাকা এবং ক্রয় মূল্য দশ টাকা অর্থাৎ দশ টাকার ট্রেজারি স্টক তুমি যদি দশ টাকা দামে বিক্রি করো তখন যাবেদা হবে ক্যাশ ডেবিট ট্রেজারি স্টক ক্রেডিট এবং সেটা হবে সমহার এখন আমরা দেখব ট্রেজারি স্টক যখন অধিহারে বিক্রি করবে দড়ি দশ টাকা ট্রেজারি স্টক বিশ টাকায় বিক্রি করলাম তাহলে ক্যাশ ডেবিট বিশ লিখবো ট্রেজারি স্টক ক্রেডিট হবে দশ টাকা দামে প্রকৃত দাম দ্বারা ক্রেডিট হবে অতিরিক্ত যেটা ট্রেজারি স্টক থেকে পাইছো সেটা নাম দিব ফেড ইন ক্যাপিটাল ফ্রম ট্রেজারি স্টক এখানে খেয়াল করবো আমি টি এস মানি ট্রেজারি স্টককে বুঝাইছি সংক্ষেপে লিখছি আর কি ফেড ইন ক্যাপিটাল ফ্রম ট্রেজারি স্টক ক্রেডিট ওই অ্যাক্সেস যেটা অর্থাৎ বিশ এবং দশের যে পার্থক্য যেটা বেশি পাইছো সেটা ক্রেডিট হবে ফেড ইন ক্যাপিটাল নামে এখন আমরা দেখব এই ট্রেজারি স্টকের আমরা অবহারে যখন জাবেদা হবে ডি নাম্বারে দিছি দেখো যখন অবহারে ট্রেজারি স্টক বিক্রি করে ধরি দশ টাকার ট্রেজারি স্টক যদি আট টাকায় বিক্রি করি তখন জাবেদা হবে ক্যাশ ডেবিট আট টাকা ফেড ইন ক্যাপিটাল ফ্রম ট্রেজারি স্টক ডেবিট দুই টাকা এই লসটা খেয়াল করো এই যে দশ টাকার শেয়ার আট টাকায় বিক্রি করলে দুই টাকা লস এই লসটাকে ডেবিট করতে হবে কি নাম দিয়ে ফেড ইন ক্যাপিটাল ফ্রম ট্রেজারি স্টক দিয়ে তার মানে আমাদের লাভ হইল বা অধিহারে যদি আমরা বেশি টাকা নিই সেক্ষেত্রেও ফেড ইন ক্যাপিটাল ফ্রম ট্রেজারি স্টক ক্রেডিট হবে আবার লস হলো লস কেউ কিন্তু ফেড ইন ক্যাপিটাল ফ্রম ট্রেজারি স্টক নামে ডেবিট করতে হবে লাভ হলে ক্রেডিট লস হলে ডেবিট আর ট্রেজারি স্টক ক্রেডিট হবে ফাইনালি প্রকৃত দাম দশ টাকা আছে দশ টাকা দিয়ে এখন আমরা স্টক তিন ধরনের স্টকের জাবেদা শিখলাম তিন ধরনের স্টকের পরে এই চ্যাপ্টারে ডিভিডেন্ট সংক্রান্ত কিছু জাবেদা থাকে খেয়াল করবা ডিভিডেন্ট দুই ধরনের হয় একটা হলো ক্যাশ ডিভিডেন্ট আর একটা স্টক ডিভিডেন্ট প্রথমে আমরা ক্যাশ ডিভিডেন্ট বা নগদ লভ্যাংশ কি সেটা দেখব ক্যাশ ডিভিডেন্ট হলো নগদ অর্থে কোম্পানি যখন নগদ অর্থে লভ্যাংশ প্রদান করলে তাকে নগদ লভ্যাংশ বা ক্যাশ ডিভিডেন্ট বলে এই ক্যাশ ডিভিডেন্টের কি জাবেদা হয় সেটা দেখো ক্যাশ ডিভিডেন্টের দুইটা মূলত জাবেদা হয় আমি এ নাম্বার দিয়ে প্রথম জাবেদা দিছি যখন ক্যাশ ডিভিডেন্ট ঘোষণা করে তখন জাবেদা হবে রিটার্ন আর্নিংস ডেবিট ডিভিডেন্ট প্যাও ক্রেডিট এখন আসো যখন যে ডিভিডেন্টটা ঘোষণা করছে সেটা যখন পরিশোধ করবে কোম্পানি যখন উক্ত ডিভিডেন্ট পেইড করে বা পরিশোধ করে তখন যাবেদা হবে ডিভিডেন্ট প্যাবল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তাহলে ক্যাশ ডিভিডেন্ট কি এবং ক্যাশ ডিভিডেন্ট যে দুইটা যাবেদা সেটা আমরা দেখলাম এগুলোই কিন্তু প্রশ্নের ভিতরে আছে সেজন্য এই বেসিক ক্লাসটা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট একদম টেনে দেখা যাবে না দুই নম্বর আমরা দেখবো স্টক ডিভিডেন্ট স্টক ডিভিডেন্ট কি আগে সেটা দেখবো কোম্পানি নগদ অর্থের পরিবর্তে লভ্যাংশ বাবদ অতিরিক্ত শেয়ার বন্টন করলে তাকে মূলত স্টক ডিভিডেন্ট
स्टॉक डिविडेंड एर प्रथम जावा दाय नंबर दिस इज जोकन स्टॉक डिविडेंड कोशना करा है तो अकन जावा दाय हो बे रिटेन आर्निंग्स डेविड कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल क्रेडिट अरेक्ट जावा दाय हलो जेटा हमरा स्टॉक डिविडेंड इश्यू कर लो तब जोकन स्टॉक डिविडेंड टा कोशना कर सी शे स्टॉक डिविडेंड टा � कॉमन स्टॉक क्रेडिट अब आप क्या करो कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल डेविड कॉमन स्टॉक क्रेडिट ये ज़ावदा गुलु जो दी तुम्हारे क्लियर तके ताहले इस अप्टरे ज्योतो अंको आसे एवं ज्योतो गुला ज़ावदा से शेगलो तुम्हारे कसे एकदम पानीर मतो शोहस लग बे तो आज के क्लास टाइम हमरा कोई क्लासेस ज्वाइन करते पारो, आमी एक टा आमार व्हाट्सएप नंबर स्क्रीनो दिया से एवं कमेंट सेक्शनो दिए दिवो, आमार ऑनलाइन ऑफलाइन दुटे बेस सेल हुआ से, तुमरा ऑनलाइने पढ़ते सेले, आमा के कॉल करे जाना ते पारो, आर ऑफलाइने होलो, तुमरा क्लास करते वर्बा, आज के क्लास एक हने शेष करते सी दोनों वर्षों 